করোনা সংক্রমণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বগুড়া এক ও যশোদ ছয় আসনের উপনির্বাচন পেছানোর দাবি জানিয়েছে বিএনপি তবে নির্বাচন কমিশন সচিব জানিয়েছেন সাংবিধানিক শূন্যতা এড়াতে যথাসময়ই নির্বাচন হবে দুপুরে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মজ্জেম হোসেন আলাল ও সংসদ সদস্য মোশারফ হোসেন দলের পক্ষে উপনির্বাচন পুনর্বিবেচনার বিষয়ে একটি চিঠি নির্বাচন কমিশনে জমা দেন পরে সাংবাদিকদের মজ্জেম হোসেন আলাল জানিয়েছেন এই মুহূর্তে জনগণ ভোটে অংশ নিতে ইচ্ছুক নয় তিনি অভিযোগ করেন সাংবিধানিক আরও অনেক উপায় থাকলেও এক গুয়েমি মনোভাব নিয়ে কমিশন কাজ করছে তবে নির্বাচন কমিশন সচিব মোহাম্মদ আলমগীর জানিয়েছেন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে উপনির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে তবে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন নিয়ে আলোচনার সময় আরও বাড়ানো হবে বলে জানান তিনি সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী আইন অনুযায়ী ওনাদের জন্য আরও অনেক দরজা খোলা ছিল ওনারা সেই দরজাগুলোতে যেতে চাননি বরং এই কোভিডের মধ্যেও মার্চে যেভাবে ঢাকা দশ আসনের উপনির্বাচনটি একতরফা সিদ্ধান্তের মাধ্যমে করেছেন সেই একইভাবেই এবারও তারা সেই একই একইভাবেই একগুয়েমে মনোভাব নিয়ে সেই নির্বাচনের দিকে এগুচ্ছেন সংবিধানে এর বাইরে কিছু নাই এবং সেখানে ইংরেজি যেটা বলা হচ্ছে শ্যাল শ্যাল মানে হলো এটা কম্পালসারি এটাকে আর কোনো পরিবর্তন করার সুযোগ নির্বাচন থেকে বিরত রাখছেন নিজেদেরকে এইটাই বলেছেন লিখিতভাবে যেটা দিয়ে গেছে আমি দেখলাম এই মাত্রই ওনার নির্বাচন অংশগ্রহণ করছেন না নির্বাচন পিছানোর জন্য কোনো কথা ওখানে বলা নেই দেশের প্রথম রেড জোন ঘোষিত কক্সবাজার পৌর এলাকা সহ জেলার আরও নয়টি এলাকায় লকডাউনের সুফল মিলেছে সেখানে করোনা সংক্রমণের হার কমতে শুরু করেছে লকডাউন উঠে গেল কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং এর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে আর সংশ্লিষ্টরা বলছেন এ ধারা অব্যাহত থাকলে কক্সবাজারকে শিগগিরই করোনা মুক্ত করা সম্ভব হবে করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যু বেড়ে যাওয়ায় ছয়ই জুন থেকে বিশে জুন পর্যন্ত কক্সবাজার পৌরসভাকে দেশের প্রথম রেড জোন ঘোষণা করে লকডাউন করে প্রশাসন এছাড়া টেকনাফ ও চকরিয়া পৌর এলাকা উখিয়া সদর স্টেশন সহ জেলার নয়টি এলাকা লকডাউন করা হয় পরে ত্রিশে জুন পর্যন্ত লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হয় স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যমতে লকডাউনের আগে জেলায় করোনা সংক্রমণের হার ছিল ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ আর গত এক সপ্তাহে সংক্রমণের এই হার কমে হয়েছে পনেরো শতাংশ আমরা করোনা রোগীর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের আমরা শনাক্ত করছি তাদের মধ্যে যারা উপসর্গ আছে তাদেরকে আমরা করোনা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাদেরকে আমরা আইসোলেটেড করছি হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার জন্য বাধ্য করছি এইভাবে কাজ করে গেলে আমার মনে হয় খুব শীঘ্রই যেটা দিন মোগামি আছে সেটিকে আমরা সেভাবে ধরে রাখতে পারব কন্ট্যাক্ট ট্রেসিংয়ে করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা অব্যাহত আছে বলে জানান সিভিল সার্জন ও জেলা প্রশাসক আমরা সাতজনকে নির্ধারণ করে প্রশিক্ষণ দিছি কিভাবে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং করতে হবে কিভাবে আইসোলেশনের জন্য মানুষ লোকজনকে মোটিভেট মোটিভেটেড করতে হবে প্লাস আমাদের হেলথ সেক্টরে যারা স্বাস্থ্যকর্মী আছে তাদের মাধ্যমে তো এটা আমরা পৌর এলাকার বাহিরেও আরো বিস্তৃত করব আমরা আইসোলেশন সেন্টার নির্মাণ করেছি এখানে আমাদের সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু হচ্ছে হাইলি টেকনিক্যাল অ্যাম্বুলেন্স সরকারের তরফ থেকে পাওয়া যাবে এবং আমরাও একটা ক্রয়ের উদ্যোগ নিয়েছি তা আমরা আশা করি যে কক্সবাজারের স্বাস্থ্যসেবা আমরা এই মুহূর্তে আমাদের এখন সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে আমরা এ যাবৎ কক্সবাজারে করোনায় যত আক্রান্ত ও মৃত্যু হয়েছে তার চার ভাগের তিন ভাগই লকডাউনের আগে ডিবিসি নিউজ ডেস্ক